Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും പവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് to reach us dial now Sri Lakshmi Silks KSRTC shopping complex Perumba Payyanur Oru janathayude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Na traders Lithifia school in samibam bypass road Perumba Root Auto Electric Scooter Agastya Power opposite Kalyan Silks near bus stand Payyanur 7594-8897 Rode in a puti yudu piplava നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി പയ്യന്നൂരിൽ റൂറൽ എസ് പി നവനീഷ് ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം വാഹന പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികളോട് പൊരുതിയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് കോവിഡ് വാക്സിൻ സൌജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പെട്രോൾ വില വർദ്ധനവ് പോലെ വാക്സിൻ വില കൂട്ടി വിൽപ്പന നടത്തി ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി പി എം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നിലനിൽപ്പിനായി വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കശുവണ്ടി വിലയും ഉൽപാദനവും കുറയുകയും റബ്ബർ കൃഷി വിജയമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ മറ്റു വഴികൾ തേടുന്നത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരിയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിരവധി വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി പയ്യന്നൂരിൽ റൂറൽ എസ് പി നവനീഷ് ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി നവനീത് ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പയ്യന്നൂരിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റൂറൽ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തി പൊതുജനം ഒത്തുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഈ സംഗതിയിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ബന്ധപ്പെട്ട മാനദങ്ങൾ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് പാലിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അനാവശ്യമായ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രൗഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ കർശനമായ രീതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അതാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ പോലീസോട് സഹായിക്കണം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ദയവായി വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം മനോവശമായ രീതി കാരണവശാൽ പുറത്ത് വരേണ്ട പൊതുജനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും എസ് പി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ
എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികളോട് പൊരുതിയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു നടുവിൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പരീക്ഷയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ ശേഷവും രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടത്തോടെ രോഗബാധിതരാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും അവസാനം വരെ നിലനിന്നു സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ മുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് പ്രത്യേക ഹാളിലായിരുന്നു ഇവർക്ക് പരീക്ഷ ആദ്യം മാർച്ച് പതിനേഴിനാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ഓൺലൈനായി പഠിച്ചതിന്റെ ആശങ്കയും കോവിഡ് ബാധിതരാകുമോ എന്ന പേടിയുമായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല പരീക്ഷ തന്നെ പിന്നെ കോവിഡിന്റെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രല്ലേ അപ്പം ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ടഫായിരുന്നു ഇനി എന്നാലും നമ്മൾ ടീച്ചറെല്ലാം നല്ലോണം പരിശ്രമിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് നല്ലോണം പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പരിശ്രമിച്ചു ഇനി അതുകൊണ്ട് നല്ല എല്ലാം ഈസി ആക്കാൻ നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നല്ലോണം മെനക്കെട്ടി പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അധ്യാപകരുടെ സുരക്ഷയെപ്പറ്റിയും ആശങ്കയുയർന്നു അതേസമയം മെയ് അഞ്ചു മുതൽ നടത്താനിരുന്ന എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു പുതിയ തീയതിയും നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു മെയ് പതിനാലിനാണ് എസ് എസ് എൽ സി മൂല്യനിർണയം നടക്കേണ്ടതെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എടുക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കോവിഡ് വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പെട്രോൾ വില വർധനവു പോലെ വാക്സിൻ വില കൂട്ടി വിൽപ്പന നടത്തി ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി പി എം മാഡായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീമതി ടീച്ചർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിൻ നിഷേധത്തിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വീട്ടുമുറ്റ സത്യഗ്രഹം നടത്തി എരിപുരത്ത് സി പി ഐ എം മാഡായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി പി ദാമോദരൻ എം വിജിൻ കെ അശോകൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാക്സിൻ നയം മനുഷ്യത്വരഹിതവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി പറഞ്ഞു എടുക്കുന്ന സമീപനം അങ്ങേറ്റം ദൂരമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള ഡൽഹിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് കേജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ രോഗികളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും കണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പകരം അതിൽ ആസൂത്രണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് തെരുവുകളിൽ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും മോദി സർക്കാരിന് ഒരു കുലുക്കവുമില്ല വാക്സിൻ നയം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സൗജന്യമായി വാക്സിൻ നൽകണമെന്നും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരിയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിരവധി വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു ഇടിമിന്നലേറ്റ് പത്തോളം വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ടി വി ഫാൻ ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് നശിച്ചു വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു പത്തോളം വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുന്ന ഒരു നില എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടി വികൾ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഫാനുകൾ ഇതൊന്നും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ ഇടിമിന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള
വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച വൻ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരാളെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി രാജേഷ് കുമാറിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ ഇ രത്നാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് നിരോധിച്ച പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരാളെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി രാജ്കുമാറിനെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ ഇ രത്നാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപത്ത് മുറുക്കാൻ കട നടത്തുകയാണ് പിടിയിലായ രാജേഷ് കുമാർ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന പിലാത്തറ ഹോപ്പ് റോഡിലെ സ്വകാര്യ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് പതിനായിരത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആയിരത്തിലധികം പാക്കറ്റുകളിലായിട്ടുള്ള പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നം സ്ഥിരമായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും എന്ന അറിവ് പൊതുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായ വിൽപ്പന സമൂഹത്തിന് സാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എസ് ഐ രത്നാകരന്റെ കൂടെ സി പി ഒ വി വി റിഷാദ് ഹോംഗാർഡ് കെ വി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരും പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ട്രയാച്ച് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിലാണ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചത് ആംബുലൻസ് സേവനം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ പറഞ്ഞു വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ട്രയാജ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വൈദ്യസഹായം തേടാവുന്നതാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ട്രയാജ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എന്ന നിലയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ പടി എന്ന നില ആരോഗ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇവിടെ കോവിഡ് രോഗിയെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാഹിന ഭായ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഡോക്ടർ ജുനൈദ് നെടിയിൽ ടി വി രഘുവരൻ വി വി മനീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നിലനിൽപ്പിനായി വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കശുവണ്ടിക്ക് വില കുറയുകയും ഉൽപാദനം കുറയുകയും റബ്ബർ കൃഷി വിജയമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ മറ്റു വഴികൾ തേടുന്നത് ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനിൽ വിൽപ്പനശാല തുറന്നു പ്ലാന്റേഷൻ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിൽപ്പനശാലയിലുള്ളത് കശുമാങ്ങയിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് സോഡ സ്ക്വാഷ് അച്ചാർ ജാം തുടങ്ങിയവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും സ്ക്വാഷ് ജാം അച്ചാർ ജ്യൂസ് എന്നിവയും മറ്റു വസ്തുക്കളും ഈ ചെറിയ വിൽപ്പനശാലയിലുണ്ട് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ തൊഴിലാളികളെ നിലനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്നത് അധികൃതർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ കായാമ്പൂവിനെ കുറിച്ച് കവി വർണ്ണിച്ച വരികൾ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ എന്നുമുണ്ടാകും എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഈ ചെടി നേരിട്ട് കാണാത്തവരാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നുകളിൽ ഇപ്പോൾ കായാമ്പൂവിന്റെ വർണ്ണവിസ്മയ കാഴ്ചകൾ കാണാം സുഗന്ധം പരത്തി പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പുഷ്പം ആരുടെയും മനം കവരും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് കാശാവ് കായാവ് അഞ്ചനമരം കണലി കാഞ്ഞാവ് ആനക്കൊമ്പി നീലാഞ്ജനി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് കായാമ്പു അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും കർണാടകയിലും ശ്രീലങ്കയിലും കാണപ്പെടുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോക്കുന്ന ഇതിന്റെ പൂവിനെ കായാമ്പു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പത്
ചെറിയ പൂക്കൾ തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് പറ്റി പിടിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് കാശാവ് പൂക്കാറുള്ളത് വളരെ സാവധാനം വളരുന്ന ഒരു ചെടിയായ ഇതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളതിനാൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു കാശാവിന്റെ വേര് ഇല കായ്കൾ എന്നിവയാണ് ഔഷധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇലയ്ക്ക് മധുരരസമാണ് കാശാവിൻ കമ്പുകൾ കത്തികളുടെ പിടിയുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ് കന്നുപൂട്ടുന്നവരുടെ വടിക്കും ചെണ്ടക്കോലിനും കാശാവ് കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ജന്തുക്കളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ തടയുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വീടുകളിൽ കാശാവിൻ വടി കരുതിവെക്കുന്നവരുമുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിറത്തിനെ കാശാവിന്റെ പൂവിന്റെ നിറവുമായി ഉപമിച്ചാണത്രേ കായാമ്പൂവർണൻ എന്ന പേരു വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു ഇടത്തരം മരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കശാവ് അല്ലെങ്കിൽ കായാമ്പു ആനക്കൊമ്പി നില അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് കനലി നീലാഞ്ജനം എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട് നീലാഞ്ജനം എന്നുള്ള പേര് അത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ നീല പൂക്കൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നിൽ വളരെയേറെ സമൃദ്ധമായി കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പ് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഇതിനെ കാണുന്നത് കാവുകളിലും നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെങ്കൽ മേഖലകളാണ് കായാമ്പൂവിന്റെ ആവാസ കേന്ദ്രം അനിയന്ത്രിതമായ ചെങ്കൽ ഖനനം കായാമ്പൂവിന്റെയും നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു പതിനഞ്ചടിയോളം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇല വേര് പൂക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഔഷധമൂല്യമുള്ളതാണ് മണ്ണിൽ അലുമിനിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് കായാമ്പു കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഏതായാലും മലയാളിയുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു വർണ്ണവും പദവുമാണ് കായാമ്പു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പുഴയിൽ കടപുഴകി വീണ് ഒഴുക്കിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാൻ തുടങ്ങി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പുഴകളിലും തോടുകളിലും വീണുകിടക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു നീക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും ഹരിത കേരള മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇനി ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴകളിലും തോടുകളിലും വീണുകിടക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ മീൻകുഴി അണക്കെട്ടിൽ കാലവർഷത്തിലും പ്രളയസമയത്തും കടപുഴകി വീണ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ത്വരിതഗതിയിലാണ് നടന്നുവരുന്നത് മഴക്കാല മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുഴയിലും ജലാശയങ്ങളിലും വെള്ളത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്ത് ജലത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്കിന് വഴിയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെയുള്ള മീൻകുഴി ഡാമിൽ വെച്ചാണ് ഡാമിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്ത് നിരവധി ആഴ്മരങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുഴുവൻ ആഴ്മരങ്ങളും മുറിച്ച് കരയിലേക്ക് മാറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഈ പുഴയിൽ ഉള്ള മറ്റു എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികളും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളൊക്കെ നിരവധിയുണ്ട് അതൊക്കെ ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായി പുഴ ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന മരങ്ങൾ പിന്നീട് ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പി വി സുധാകരൻ എൻ കാർത്യായനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പുരോഗതി വിലയിരുത്തി കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കർഷകരിൽ നിരാശ പടർത്തുകയാണ് അടുത്ത പദ്ധതിയിലെങ്കിലും തങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം 
കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തത് കർഷകരിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നു കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്ഷീര കർഷകരെയാണ് കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനെട്ട് മാസത്തേക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കന്നുകുട്ടികളെയാണ് പദ്ധതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ക്ഷീര കർഷകർ മുന്നൂറ് രൂപ നൽകി കന്നുകുട്ടികളെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയും ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ധാരണാപത്രവും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു മറ്റ് ചെലവുകളടക്കം അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലധികം കർഷകർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിലേക്ക് വകയിരുത്തിയത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മിൽമ നമുക്ക് പല സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീര വകുപ്പ് പക്ഷെ ഈ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കന്നുകുട്ടിന്റെ സീറൊക്കെ വെച്ച് അമ്പത് റുപ്യേന്റെ മുദ്ര ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യേന്റെ മുദ്ര ക്ലാസ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇൻഷുറൻസിലും ചേർന്നു എന്നിട്ട് നാളിതുവരേക്കും അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവും കാണുന്നില്ല ഇത് ഇന്ന് വരും ഓർഡർ നാളെ വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഏതായാലും ഈ ഈ വാർഷിക പദ്ധതി കഴിയാനായി അത് കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന പദ്ധതിയിലെങ്കിലും ഈ കൃഷിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ധനസഹായം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പദ്ധതി കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ട തുക തിരികെ നൽകുകയോ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്ഷീര കർഷകരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ കളിയാട്ടം ഒഴിവാക്കി മെയ് നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് സാധാരണയായി കളിയാട്ടം നടന്നു വരാറുള്ളത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകും ഉത്തര കേരളത്തിലെ യാദവ സമുദായത്തിന്റെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഉത്സവകാലത്ത് ഇവിടേക്ക് കർണാടകയിൽ നിന്ന് പോലും ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാറുണ്ടായിരുന്നു വിഷഹാരിയായ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെയും രക്തചാമുണ്ടിയുടെയും അനുഗ്രഹം തേടി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്തിയിരുന്നത് പതിനായിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ദേവതമാർ നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ നിറകണ്ണുകളോടെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കാൻ ഇത്തവണ ഭക്തജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണയായി പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴാണ് രക്തചാമുണ്ടിയുടെ തെയ്യക്കോലം മണിയറയിൽ നിന്ന് തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് തിരുമുറ്റവും കഴിഞ്ഞ് ഭക്തന്മാർ നിറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നീടെത്തുന്ന വിഷഹാരിയായ നരസിംഹാവതാരമായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസവും അവസാന ദിവസവുമാണ് പകലും രാത്രിയും ദൈവക്കോലങ്ങൾ ഞ്ഞാടുന്നത് കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കഴകങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത് തെയ്യാട്ടക്കാലമാണെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും കോവിഡ് കാരണം കളിയാട്ടം മാറ്റിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് മെയ് മാസം അവസാനത്തോടെ ഈ വർഷത്തെ കളിയാട്ടക്കാലത്തിന് സമാപനമാകും മഹാമാരി ഭീതി ഒഴിവായി ഭക്തരെ കൊണ്ട് കളിയാട്ടക്കാവുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഏവരും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ നിർമ്മിച്ച ജൈവ പ്രതിരോധ ലായനിയുടെ പരീക്ഷണം ചെറുപുഴ ചേനാട്ടുകൊല്ലയിൽ നടന്നു കർണാടക വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ ജൈവ പ്രതിരോധ ലായനി തളിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാജഗിരി നവജീവൻ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ചെറുപുഴ കൃഷിഭവൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ രാജഗിരി മരുതും തട്ടിലെ ജൈവ കർഷകൻ കുര്യാച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജൈവ പ്രതിരോധ ലായനി തയ്യാറാക്കിയത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാതെ ജൈവലായനി തളിച്ച് കാട്ടാനകളെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലായനി തയ്യാറാക്കിയത് അറവു മാലിന്യവും ഉഴുന്നും വേവിച്ചതിനുശേഷം ഇതിൽ ശർക്കര ആനമയ്ക്കയുടെ ഇലകൾ കാട്ടുപുകയില ആടലോടകം ആടിന്റെ മൂത്രം ആനപ്പിണ്ടം എന്നിവ ചേർന്നതാണ് മിശ്രിതം പിന്നീട് ഇതിൽ വേപ്പെണ്ണയും മറ്റൊരു ഔഷധവും കൂടി ചേർത്താണ് ജൈവലായനി തയ്യാറാക്കിയത് ഒട്ടുമിക്ക കാട്ടുമൃഗങ്ങളും അതിന്റെ വിസർജ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കില്ല പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിയമം തന്നെയാണ് ലായനിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വാഴകൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കുരങ്ങുകളെ തുരത്താൻ കുര്യച്ചൻ നിർമ്മിച്ച ജൈവ ലായനി വൻ വിജയമായിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കർഷകരും കർണാടകയിലെ കർഷകരും പരീക്ഷിച്ച് വിജയം കണ്ടതാണ് തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് കർഷകരാണ് ജൈവ ലായനിക്കു വേണ്ടി കുര്യച്ചനെ തേടിയെത്തിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മലയോര കർഷകർക്ക് തലവേദനയായി മാറിയ കാ
തെരുവുകുന്നേൽ കുര്യച്ചൻ ജോയ്സ് പൂക്കളത്തിൽ പൊടിമറ്റം കൊച്ച് ഉറുമ്പുകാട്ടിൽ കുര്യൻ പന്തക്കൽ ജോസ് സണ്ണി കായമാക്കൽ ടോം കാവാലം എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ആണ്ടാംകോവൽ ടൗൺ ആണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശുചീകരിച്ചത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ഡെങ്കിപ്പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത് കുഞ്ഞമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ടൌണായ ആണ്ടാംകോവലിലാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വാർഡ് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ആറ് വാർഡ് പെടുന്ന ആണ്ടാംകോവൽ ടൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശുചീകരിക്കുന്നത് അതിനായി ജനപ്രതിനിധികൾ വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകൾ തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ ഡ്രൈവർമാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കാളികളായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എസ് സുനിൽകുമാർ വിവേക് മോഹൻ ജിഷാ ബേബി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കെ വെള്ളൂർ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ തവിടിശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന പൊട്ടക്കുളത്ത് പാർവിന്റെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചമെത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് സാബുവിന്റെ വിരമിക്കൽ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കി പകരം വേറിട്ട മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ജീവനക്കാർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ബാബുവിന്റെ വിരമിക്കൽ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കി പകരം വേറിട്ട ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളൂർ കെ സി ബി സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ വെളിച്ചമെത്താത്ത തനിച്ചു കഴിയുന്ന പാറുവിന്റെ വീട് ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുകയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദിലീപ് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ സത്യനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു തുടർന്നങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും കൈകോർത്തു സൂപ്രണ്ടിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ചടങ്ങ് ലളിതമാക്കി പകരം പാറുവിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ വെളിച്ചമെത്തിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യത്വപരമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒത്തുചേർന്നത് വിരമിക്കുന്ന സൂപ്രണ്ട് സാബു വി ടി സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വെള്ളൂർ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സതി കെ വി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദിലീപ് കെ പെരിങ്ങോംവൈക്കര പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കമലാക്ഷൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആശിഷ് നാരായണൻ പ്രയേഷ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് പി വി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ പയ്യന്നൂർ ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് വഴിയുള്ള ഹോം ഡെലിവറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി എം സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് വഴി ഹോം ഡെലിവറി പദ്ധതിയിലൂടെ പയ്യന്നൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ സാധനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കും കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഹോം ഡെലിവറിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം കെ മനോജ് കുമാർ രജീഷ് കണ്ണോത്ത് പി വി അബിത കെ വി റിജിത്ത് വി കെ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് ചെറാട്ട് ഒരുമാ സ്വയം സഹായ സംഘം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ കൃഷികളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ കോളേജിന് സമീപം വെച്ച് നടന്നു എം വി ജിൻ ഉദ്ഘാടനം കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ചെറാട്ട് ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘം വിവിധ തുറകളിൽപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഒരുമയുടെ അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകളും പത്ത് പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വർഷം കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വൈവിധ്യവൽക്കരണം നടത്താനും ഒരുമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമ നാട്ടുവാഴ കൃഷിത്തോപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറുന്നൂറോളം വാഴക്കന്നുകൾ നട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ കൃഷികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡി
കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി പയ്യന്നൂരിൽ റൂറൽ എസ് പി നവനീഷ് ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം വാഹന പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികളുടെ പൊരുതിയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് കോവിഡ് വാക്സിൻ സൌജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പെട്രോൾ വില വർധനവ് പോലെ വാക്സിൻ വില കൂട്ടി വിൽപ്പന നടത്തി ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി പി എം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നിലനിൽപ്പിനായി വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കശുവണ്ടി വിലയും ഉൽപാദനവും കുറയുകയും റബ്ബർ കൃഷി വിജയമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ മറ്റു വഴികൾ തേടുന്നത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരിയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിരവധി വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു നമസ്കാരം